ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹங்கரி மைண்ட் செட் நம்ம ரிச் டேட் போர் டேட் இன் தமிழ் இந்த வீடியோ சீரீஸ் பத்தி தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் இந்த சாப்டர்ல நம்ம ஓவர் கமிங் அப்ஸ்டிகல்ஸ் அதை பத்தி தான் பாக்க போறோம் அண்ட் நீங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோ பாக்கல அப்படின்னா மேல இருக்க ஐ ஐக்கான கிளிக் பண்ணி ப்ரீவியஸ் வீடியோ வந்து பாத்துக்கலாம் இந்த சாப்டர்ல ஆத்தர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா பினான்சியல் நாலேஜ் மட்டும் முக்கியம் கிடையாது பணக்காரன் ஆகுறதுக்கு அதை வந்து கரெக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் சில விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனா அதெல்லாம் கரெக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணாம தடுக்கும் அந்த ஒரு சில விஷயங்களை பத்தி தான் ஆத்தர் வந்து இந்த சாப்டர்ல நல்ல டீடைல டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க ஆத்தர் வந்து இதுல அஞ்சு விஷயத்த பத்தி சொல்றாங்க பியர் சைனிசம் லேசினஸ் பேட் ஹேபிட் அரகன்ஸ் சோ இந்த அஞ்சு விஷயம் வந்து ஒரு பர்சனா எப்படி அவங்க financially rich or financially independent அப்படிங்கற ஸ்டேட் அடையாம தடுக்குது and இத எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளோட கோல் அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி ஆத்தர் இந்த சாப்டர்ல சொல்லிருக்காங்க so first reason பாத்தீங்கன்னா fear அதாவது fear of losing money கரெக்ட்டா சொல்லணும் நம்ம இத பத்தி லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோலயே வந்து நிறைய விஷயம் பார்த்திருப்போம் ஒருத்தங்களுக்கு ஐ மீன் அந்த எக்ஸைட்மென்ட் ஆஃப் வின்னிங் அப்படிங்கறத விட fear of losing அப்படிங்கறது அதிகமா இருக்கும் so அதனால வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க இல்ல ஏதோ ஒரு எந்த ஒரு புது விஷயத்துல இறங்க மாட்டாங்க என்ன செய்றாங்களோ கடைசி வரைக்கும் அதையே செஞ்சிட்டு ஓட்டணும் அப்படிங்கற மாதிரி நினைப்பாங்க ஆத்தர் இதுல என்ன சொல்றாருனா நீங்க வந்து தோக்குறது ஒரு விஷயமே கிடையாது அந்த தோல்வியை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்களோ அதுலதான் வந்து விஷயமே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்றாரு அதுக்கு அவர் ஆத்தர் என்ன சொல்றாருனா என் லைஃப்ல வந்து பணத்தை இழக்காத பணக்காரன நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆனா ஒரு சின்ன விஷயம் கூட இழக்காம நிறைய பேர் வந்து மிடில் கிளாஸோ புவர் பீப்புளோ இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்றாரு சோ இதுல அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா நீங்க வந்து ரிஸ்க் எடுக்க துணிஞ்சவங்களா இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால பணக்காரன் ஆக முடியும் அப்படின்றத ஆத்தர் சொல்றாரு அண்ட் இதுக்கு ஆத்தர் தர சொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் சோ நீங்க சப்போஸ் பயந்து போயிருக்கீங்க அப்படின்னா ஆத்தர் என்ன சஜஸ்ட் பண்றாரு அப்படின்னா சீக்கிரமா ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி சஜஸ்ட் பண்றாரு ஏன்னா நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிஸ்க் லோ ரிஸ்க் மீடியம் ரிஸ்க் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த ஹை ரிஸ்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் சீக்கிரமா தரும் மீடியம் ரிஸ்க் வந்து ரிட்டர்ன்ஸும் வந்து மீடியமா தான் தரும் லோ ரிஸ்க் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லேட்டா தரும் சேம் டைம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான ரிட்டர்ன்ஸ் தான் வரும் சப்போஸ் நீங்க ஹை ரிஸ்க்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண பயப்படுறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து லோ ரிஸ்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தாராளமா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் பட் அதுக்கான டைம் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அதனால வந்து சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்றாரு சொல்லிட்டு அவர் இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்றாரு இதுக்கு முக்கியமான காரணம் பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம படிக்கும் போது வந்து தப்பு செஞ்சா வந்து தோத்து போறது தப்பு லூஸ் பண்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி வந்து வளர்த்திருப்பாங்க அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு மிடில் கிளாஸ் பர்சனோட வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை பற்றி பேசவே மாட்டாங்க பணத்தை பற்றி ஒரு டாபிக் எடுத்தாலே இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத டாபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அண்டு இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கிறதுனால பண பணத்தை பற்றியும் தோக்கிறத பற்றியும் ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் பர்சனுக்கு வந்துடும் அவங்க மிடில் கிளாஸாகவோ இல்லை புவராகவோ இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இதில் ராபர்ட் என்ன சொல்கிறாருனா அவரோட ரிச் டேட் கொடுத்த ஒரு அட்வைஸ் வந்து பாயிண்ட் பண்ணுறாரு நிறைய பேர் வந்து பணக்காரங்களா ஆகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரே ரீசன் என்னன்னா எல்லாருமே வந்து சேஃபா இருக்கணும் சேஃபா பிளே பண்ணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதாவது ஜெயிக்கிறத விட தோ தோக்குற பயம் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அண்ட் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவரு கடைசியா இதை பத்தி ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்றாரு நீங்க சப்போஸ் தோத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பினான்சியல் லாஸ்ட்ல கத்துக்கிட்ட விஷயத்த வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சு இன்னும் இதை வச்சு எப்படி பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க சொல்றாரு அதாவது உங்க பினான்சியல் லாஸ் வந்து உங்க பினான்சியல் கெயினா வந்து ஆத்தர் மாத்த சொல்றாரு அண்ட் இதே தான் வந்து ராக்கர் ஃபெல்லரும் வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதாவது அவர் வந்து எல்லா டிசாஸ்டரையும் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா மாத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அண்ட் ஆத்தர் இதுல தர இன்னொரு கீ பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் உங்க கிட்ட வந்து பணம் கம்மியா இருக்கு நீங்க வந்து பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க வந்து போக்கஸ்டா இருக்கணும் நீங்க வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்க கூடாது நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் என்கிட்ட பணம் கம்மியா தான் இருக்கு என்கிட்ட ஒரு அஞ்சு லட்சம் தான் இருக்கு அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு லட்சம் வந்து ஸ்டாக்ல போட போறேன் ஒரு லட்சம் பாண்ட்ல போட போறேன் ஒரு லட்சம் ரியல் எஸ்டேட் ஒரு லட்சம் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போட்டு நான் என் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டைவர்சிஃபை பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பேலன்ஸ் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அண்ட் ஆத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா இதுக்கு அப்படியே கான்ட்ரவர்ஷியலா சொல்றாரு
பயம்னா கரெக்டா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது மார்க்கெட் கிராஷ் ஆயிடுச்சுனா என்ன பண்றது நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண கொஞ்ச நாள்ல இப்படி ஆயிடுச்சுனா என்ன பண்றது அப்படின்ற மாதிரி எதுக்கு எடுத்தாலும் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இது வந்து அவங்களை சுத்தி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது இப்ப ரியல் எஸ்டேட் ஒரு நல்ல விலைக்கு வருது வாங்கலான்னு பார்த்தா இது இதுல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு இதை வாங்காத அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு நெகட்டிவ் இதோட பாக்குறது இதுதான் வந்து சைனிசம் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் வந்து சொல்றாங்க அண்ட் இவங்க வந்து இந்த கேரக்டர் இருக்கிற வரைக்கும் இவங்களால வந்து வெளியே வர முடியாது ஏன்னா எதை பண்ணாலும் பயத்தோட பண்ணும் போது அப்ப ஆப்வியஸ்லி அதுல வந்து ஒரு பிரச்சனையை ஓவர் கம் பண்ற தைரியம் வந்து இருக்கவே இருக்காது பயம் இருக்கும் சோ நான் தான் அப்பயே நினைச்சேன் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கிற ஒரு பர்சனா தான் வந்து இவங்க இருப்பாங்க சோ சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த ஹேபிட் இருக்குன்னா எப்படியாவது இதுல இருந்து வெளியே வர மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க ஆத்தர் இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறாரு அது என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம எதிராச்சும் ஒன்று இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம்னு சொன்னா சேச்சா அதெல்லாம் பண்ணாது அதெல்லாம் வேஸ்ட் அப்படி எல்லாம் பண்ணா காசு தான் போவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சோ பதிலுக்கு வந்து நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டா நான் பண்ணல எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு சொன்னா அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அதாவது அவங்க பண்ணவே மாட்டாங்க யாருன்னா ஒருத்தவங்க பண்ணா அதையும் வந்து கெடுத்து விடுற மாதிரிதான் இருப்பாங்க சோ ஆத்தர் இதான் சொல்றாரு டவுட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்றாரு அண்ட் ஆத்தர் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சாப்டர்ல பார்த்த மாதிரி ஆத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா மத்தவங்க மிஸ் பண்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது நம்ம மைண்ட்ல நம்ம பாக்குற விஷயம் தான் சோ மத்தவங்க மிஸ் பண்ண ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம ஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சீக்கிரமா பணக்காரலாம் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்றாரு அண்ட் நம்ம எதை வேணா வேணும் நினைக்கிறோமோ அங்கதான் நம்மளுக்கு தேவையான விஷயம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு அதாவது இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் இல்ல ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ண சொன்னா எல்லாருமே வந்து என்ன என்ன யோசிப்பாங்கன்னா சாச்சா எனக்கு அதை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது அதெல்லாம் வேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜென்ரலைஸ்டான ஒரு விஷயம் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு என்ன தெரியாதோ அதை கத்துக்கிட்டு ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி யாருமே வந்து யோசிக்க மாட்டாங்க ஆப்வியஸ்லி தெரிஞ்ச விஷயத்த கத்துக்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பட் ஸ்டில் அதை கத்துக்கிட்டு அதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அனலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க கத்துக்க கூட வேணாம் அனலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க அனலைஸ் பண்ணாம ஒரு க்ளோஸ் டு மைண்டடாவே இருப்பாங்க ஆத்தர் இதுக்கு சொல்ற ஒரே சஜஷன் பாத்தீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ண சொல்ற உங்களுக்கு ஃபியர் போற வரைக்கும் அனலைஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா லேக் ஆஃப் நாலேஜ் தான் வந்து அந்த ஃபியரோட முக்கிய காரணமே சோ நீங்க திருப்பி நாலேஜ் கெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நாலேஜ் வந்துருச்சுன்னா அந்த ஃபியர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும் அதனால ரிசர்ச் பண்ண சொல்றாரு அனலைஸ் பண்ண சொல்றாரு லெசன் த்ரீ பாத்தீங்கன்னா லேசினஸ் லேசினஸ் ஆஃபன் வந்து நிறைய பேர் நம்ம சொல்லி கேட்டிருப்போம் நான் வந்து பிஸியா இருக்கேன் எனக்கு இதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க அது அவங்க தான் வந்து ஆஃபன் பாத்தீங்கன்னா பிசி பீப்புள் தான் வந்து லேசி பீப்புள் நம்ம நிறைய கேட்டிருப்போம் ஒரு ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் மேன் வந்து இல்ல ஒரு நல்ல எந்த ஃபேமிலி வேணா எடுத்துக்கிட்டுமே அப்பா வந்து பார்த்தா என் பசங்களுக்காக நான் கஷ்டப்படுறேன் என் ஒய்ஃபுக்காக நான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஆஃபீஸ்ல எக்ஸ்ட்ரா டைம் வேலை செஞ்சு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வருவாங்க பட் ஆப்வியஸ்லி வந்து அவங்க ஃபேமிலி கூட வந்து டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதனால அவங்க எந்த ஃபேமிலிக்காக கஷ்டப்பட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்களோ அந்த ஃபேமிலி வந்து பிரேக் ஆயிடும் இது வந்து நிறைய விஷயத்துல வந்து நடந்துட்டு இருக்கும் அதாவது அவங்க பிசி பிசி பிசின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அது என்ன விஷயம் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்க மாட்டாங்க அதாவது பேலன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க பிசி பிசி பிசின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இது வந்து அவங்களுக்கும் வந்து மனசுல படும் நம்ம அவாய்ட் பண்றோம் அப்படின்ட்டு பட் ஸ்டில் அவங்களோட லேசினஸ் வந்து அவங்க பிஸியா இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஆத்தர் இதுக்கு சொல்ற சொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிரீட் இருக்கலாம் அதாவது கொஞ்சம் பேராசை இருக்கலாம் தப்பு இல்லை கொஞ்சோண்டு உங்களுக்கு எப்ப அந்த பேராசை வருதோ அப்பதான் வந்து நீங்க லேசினஸ் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு அந்த ஒர்க்குக்காக வந்து நீங்க வேலை செய்வீங்க ஆனா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து நம்ம கிட்ட நிறைய விஷயம் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நீ உன்னை பத்தி மட்டும்தான் யோசிப்பியா நீ வேற யார பத்தியும் யோசிக்க மாட்டியா உனக்கு உன்னோட இதுதான் முக்கியமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம டிசையர் நம்மளோட ஆசையை வந்து சின்ன வயசுல இருந்து தப்பு தப்பு தப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கில்ட்டை வச்சுட்டே நம்ம ஆசையை வந்து சப்ரஸ் பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் நிறைய சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம கேட்டுருக்கலாம் நம்ம வீட்டில் சொல்கிறது நம்ம என்ன பணம் நம்ம என்ன பணம் என்ன மரத்தில் காய்க்குதுன்னு நீ நினச்சிருக்கியா நம்ம ஒன்றும் பணக்காரங்க இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம்
சி என்னால் இதெல்லாம் வாங்கவே முடியாது அப்படின்ற மாரி யோசிக்கும் போது நம்ம மைண்ட் வந்து ஒரு க்ளோஸ் டு மைண்ட் ஆகிடுது அந்த ஒரு தாட்டுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு வேறு விஷயமே கிடையாது வாங்க முடியாதுன்னு ஒரு நெகட்டிவாக ஃபீல் பண்ணிட்டு அடுத்த வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஆனால் இதை எப்படி வாங்கிறது அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது தான் நான் வந்து கேல்குலேட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் ஓகே எனக்கு சம்பளம் இவ்வளோ வருது இல்லை எனக்கு வருமானம் இவ்வளோ வருது நான் இந்த செலவு இவ்வளோ பண்ணுறேன் இவ்வளோ சேர்த்து வைக்கிறேன் ஸோ நான் மாதம் மாதம் இவ்வளோ சேர்த்து வச்சேன்னா என்னால் இத்தனை வருஷத்துக்குள்ளே இதை வாங்க முடியும் அப்படின்ற மாரி ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் போடுவோம் ஒரு பாசிபிலிட்டி ஏதாவது தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ இந்த இதுக்கு ஆத்தர் சொல்யூஷன் என்ன தராங்க அப்படின்னா கில்ட் இஸ் வேர்ஸ் தன் கிரீட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க உங்கள் மனசில் ஆசைப்படுறதே தப்பு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எண்ணம் இருக்குது தெரியுமா அதுதான் இருக்கிறதுலே மோசமான விஷயம் அது வந்து கிரீடை விட மோசமானது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்டு உங்கள் மனசுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த செய்யுங்க எப்படி இருந்தாலும் உங்களை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ண தான் போகிறாங்க நீங்கள் வந்து நல்லது செஞ்சாலும் சரி செய்யலனாலும் சரி செய்ய அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறவங்க பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த வந்து ஆத்தர் வந்து செய்ய சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபோர்த்து விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிட்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை வந்து நம்ம ஹேபிட்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ நம்ம ஹேபிட்ஸ் எப்படி இருக்கோ நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஆத்தர் வந்து இதுக்கு ஒரு சூப்பரான எக்ஸாம்பிள் தராரு அதாவது எப்படின்னா ராபர்ட் கிட்ட வந்து ரிச் அவங்க ரிச் டேட் வந்து கேட்குறாரு இந்த மாதிரி உங்கள் அப்பா வந்து பில்லெல்லாம் எப்போ கட்டுவார் அப்படின்ட்டு அதுக்கு வந்து ராபர்ட் சொல்கிறாரு எங்கள் அப்பா வந்து மாதம் ஸ்டார்டிங்கில் எல்லா பில்லையும் கரெக்டாக கட்டிடுவார் அப்படின்ட்டு அதுக்கு வந்து ரிச் டேட் வந்து சிரிச்சுட்டே சொல்கிறாரு அதனால தான் உங்கள் அப்பா ஒன்று ஏழையாகவே இருக்கார் ஏன்னா உங்கள் அப்பா வந்து கவர்மெண்ட் அவரோட கிரெடிட்டார்ஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்து பணத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்றாரு அவருக்குன்னு சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு வந்து அவருக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற மாரி சொல்கிறாரு அண்டு உடனே ராபர்ட் வந்து கேட்குறான் அப்போ வந்து பில்லு கட்டுறது இதெல்லாம் வந்து தப்பா அப்படின்ட்டு கேட்குறான் ஸோ அதுக்கு வந்து ரிச் டேட் என்ன சொல்கிறாருனா நான் பில்லு கட்டுறது தப்புன்னு சொல்ல வரல ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து உனக்கு தேவையான காசை வந்து நீ வந்து உனக்கு பே பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறத வச்சு தான் நீ வந்து பில்லு கட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ அப்போ வந்து அடுத்த ஆப்வியஸ் கேள்வி வந்து மிச்சம் பத்தாமல் போயிடுச்சுன்னு என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி ராபர்ட் கேட்குறாரு அதுக்கு ரிச் டேட் என்ன சொல்கிறாருன்னா அப்போ நீ எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒர்க் பண்ணணும் நீ வந்து உன்னை ஃபினான்ஷியலாக ஃப்ரீயாக மாற்றணும் அப்படின்னா நீ ஒரு கோலை செட் பண்ணிட்டு அந்த கோலுக்காக ஒர்க் பண்ணி போயிட்டே இருப்ப இப்போ உனக்கு கமிட்மெண்ட் வருது அப்படின்னா ஒரு மாதத்தில் எக்ஸ்ட்ரா காசு ஏதோ செலவாகிடுச்சு சம்திங் ஏதோ ஒன்று ஆகுது அப்படின்னா அந்த கோலை வந்து ஒரு மாதம் தள்ளி போடும் தள்ளி போடுவோம் ஆனால் ரிச் டேட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நம்மளோட கமிட்மெண்ட்ஸோ இல்லை நம்மளோட எல்லாத்த விட நம்மளோட கவர்மெண்ட்டு நம்ம ட கட்டுற டேக்ஸ் மினி எல்லாத்த விட நம்மளோட ஃபினான்ஷியலி ஃப்ரீ ஆர் நம்மளோட கோல் தான் வந்து இருக்கிறதுலே முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் தரணும் ஸோ ரிச் டேட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா எல்லாத்த விட வந்து நம்மளோட அசட் காலம் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் எதுக்காகவும் அதை விடக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு நம்ம அசட் காலமுக்கு நம்ம சென்ட் பண்ண வேண்டிய மணியை வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்ட் பண்ணிடுவோம் மிச்சம் இருக்கிறத வச்சு எங்கெல்லாம் கட்டணுமோ அங்கெல்லாம் கட்டிக்கலாம் சப்போஸ் காசு பத்தலை அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா வேலை செஞ்சோ இல்லை ஏதோ ஒரு இதை யூஸ் பண்ணியோ காசு வந்து வர வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நான் காசு கட்டாமல் விட்டேனா நான் வந்து என்ன கேள்வி கேட்க மாட்டேன் ஆனால் இதே நான் என் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கோ இல்லை நான் கட்ட வேண்டிய ஒரு ஆளுக்கு நான் கேட்காம விட்டேனா அவங்க வந்து என்ன கேள்வி கேட்பாங்க அவங்க என்ன கேள்வி கேட்குற அந்த இதை வந்து நான் மோட்டிவேஷனாக யூஸ் பண்ணி நான் வந்து நிறைய காசு சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரிச் டேட் வந்து ஆத்தருக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க அண்டு ஃபிஃப்த் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அர்கன்ஸ் அர்கன்ஸ்னால் எதுவுமே கிடையாது ஈகோ ப்ளஸ் இக்னரன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் வந்து எனக்கு பணத்தை கொடுக்கும் எனக்கு தெரியாத விஷயம் வந்து நான் பணத்தை லூஸ் பண்ண காரணமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்கிறாரு அதாவது எப்பப்பெல்லாம் நம்ம வந்து அர்கண்ட்டாக இருக்கோமோ எனக்கு இது தெரியும் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அர்கண்ட்டாக இருக்கோமோ அப்போல்லாம் வந்து பணம் லாஸ் கண்டிப்பாக ஆத்தருக்கு வந்து லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா நம்ம எப்போ அர்கண்ட்டாக இருப்போம் அப்படின்னா எனக்கு எனக்கு தெரியாத விஷயம் வந்து இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது தான் அர்கண்ட்டாக இருப்போம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து மியூச்சுவல் மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி எதுவுமே தெரியாது அவங்க வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து வாழ்க்கை இல்லை பணக்கார ஆகத்துக்கு நிறைய வழி இருக்குது மியூச்சு
Thank you for your time. Have a great day. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வேறு யாருக்குன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த சே